semua Nabila dan Adam sini Kami ingin mengucapkan terima kasih Untuk segala sokongan yang diberikan 20,000 followers dan insyaAllah banyak lagi Dan sebagai tanda terima kasih Kita ada something special untuk korang semua Saya dengan Adam ingin mulakan Satu rancangan pelancongan yang baru Yang bernama Duet Desa Untuk episod pertama Kami ingin ke Jeng 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 Sembilan. Kami ingin menunjukkan budaya eksotik Minangkabau. Mekanabau. Minangkabau. Ayolah, ayolah. Sama lah tu. Jangan lupa tengok dan tekan butang subscribe. Yeah. Sunscreen, ubat nyamuk, makeup, and Insta outfits. You serious ke you nak pergi to Insta outfit? Yelah, kita kan dah macam celebrity. Kena lebih ready for the camera. Amboi. Eh, belum lagi lah. Sampai tak up celebrity. Jangan nak perangan. All set? Yes. Okay, meh. I tolong. Okay, let's go. Ni seluar tak nak bawa. Hmm. Tak ya. Alamak. Rupanya kita kena takar gambar baru lah ni. Hmm. Tapi tak apalah kan. Kita ada banyak lagi chance on this trip. Hmm, ya. Yeah. Tapi sukalah gambar ni. Nampak muda. <laughs> And you nampak kurus. Eh, hey, I still kurus, okay? <laughs> kita nanti? Dekat Kampung Getam? Ya. Yeah. I rasa uh, kita just sembang dengan penduduk tempatan. Kita vlog cari diorang hidup. Kita interview diorang, maybe? Hmm. You memang serious, eh? About this whole YouTube thing? Ya. Yeah. Sebab I tak sangka kita boleh dapat banyak peminat tau. So, it's exciting lah. I tak tahu benda ni boleh last ke tak. But For now, I rasa okay je. And kalau tak pun, at least kita dapat melancung sama-sama. Hmm, yeah, that's right. Apa-apa pun, I tetap akan rasa pun. Hmm. I got you back. <laughs> Thank you. You're welcome. Oh, aku Suka meragau rayau-rayau Di Okay, let's see where we are now. Eh, apa hal? So, where's I? Tip, tip. Can you check? Apa jadi? Stuck lah, babe. Huh? Stuck? Asal stuck pula. Kejap, ya. Eh? I guna air punya. Yeah. Uh... Hmm. Location apa? Kampung Gentam. Alamak, my phone hang lah pula. Hang. Hmm. Cuba cari telefon. Boleh tak? Tak jumpa location. Dah. I punya tak ada signal lah pula. Ha? Huh? Are you serious? Serious. 
Excuse me. Uh, tumpah tanya boleh? Kita nak ke Kampung Gentam. Kita tahu tak macam mana nak pergi sana? Jumpa kita terus. Nanti pusing kiri. Terus lagi. Dalam sepuluh minit sampai. Oh, uh, so terus kiri terus lepas tu dah sampai. Oh, okay. You nak tumpang ke? Kita boleh hantar pergi mana? Okay, ni apa? Pelik betul ni mana? Dah lah, biar aja lah. Okay. Okay, kita go straight je dulu Kau tahu apa-apa dan kita patah balik Eh, kamu macam sambut je tu Mesti Abad Mesti Abad Tapi tak nampak macam kita dekat tempat yang betul lah Adam Saya rasa better kita patah balik je lah hmm, Tak apalah, kita try je lah pergi Menentau kita boleh pinjam telefon kat sana untuk kau kawan you Jom masuk. Uh, kita tengok ada orang kat dalam ke tak? Hmm, tak nak lah. Tempat ni macam creepy lah. Macam dah tu pocong boleh keluar bila-bila masa. You masuk seorang boleh tak? I tunggu dalam kereta. Eh mana ada lah you ni. Eh, yelah yelah. Masuk seorang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah. Uh, maaf ganggu. Kita orang nak ke Kampung Gentam, tapi dah sesat jalan. Boleh saya tolong? Boleh pinjam telefon? Boleh. Telefon ada di atas. Naiklah. Apa nama sangat ni? Maaf. Tapi telefon awak tak berfungsi. Hmm. Pelik. 
Tapi selalunya kalau hari nak hujan, memang macam ni. Jemput duduk dulu. Ah, eh, tak apalah. Kita kita orang tak nak mengganggu. Tak ganggu pun. Mungkin awak boleh teruskan perjalanan awak lepas hujan reda. Terima kasih, Puan. Cik Suraya. Ini homestay saya. Terima kasih, Cik Suraya. Um, saya pergi jemput kawan saya sekejap. Pek, eh, jom masuk. Kenapa pula? Jomlah, sama perjalanan. Saya baru jumpa tuan rumah. Baik orangnya. Dia kata, kejap lagi hujan turun lebat. So... Dia ajak kita masuk dulu. Hujan lebat. Hujan cerah je. Itu apa? Pakar cuaca ke? <tuh> Taklah. Dia kan orang sini. So, dia tahulah macam mana cuaca kat sini. Okey, cuba bayangkan. Kalau kita sambung perjalanan, lepas hujan turun lebat. Ha, kan susah. Okeylah. <tuh> Cik Suraya, terima kasih sekali lagi dan maaf sebab mengganggu. Uh, ni kawan saya, Nabila. Ya, Cik. Mm. Terima kasih. Ya. Tak mengganggu pun. Saya lagi suka kalau ada tetamu. Awak berdua ada urusan apa dekat sini? Actually, kami datang sini untuk nak buat vlog. Vlog lancongan untuk program YouTube kami. First destination kami, Kampung Gentam. Maaf ya. Vlog. Lagi satu, apa tadi? YouTube. Apa tu? Uh, uh, vlog dan YouTube ni dia macam TV. Tapi online. Uh, so, semua orang dari seluruh dunia boleh tengok video-video secara percuma. Aisyah, mari. Tak biasa ada tetamu. Jemput minum. Ini air janda pulang. Air minuman tempatan. Terima kasih, Cik Suraya. Hmm. Sudah betul lah ini. Nabila, awak tak minum? Ah, terima kasih, Cik. Tapi... Saya tak sakit tekat sekian ini. Saya nak turun sekejap. Kalau ada apa-apa, panggil saja ya. Ya. Yeah. Jemput. Hey. Hmm. What are you looking at? What? 
You nampak kan dia macam mana? Boleh jadi Instagram model. Fine. I can come on you je. Alah. Tapi okay kan dia kasi kita stay ni? Yeah. You sure you tak nak minum? Phone I tak ada line lagi lah. Phone you ada line tak? Tak. Phone I pun tak ada line ni. Adam, rasa kita patut balik sekarang lah. Saya tak cadangkan awak patut balik malam ni. Jalan kat luar tu bahaya. Malam ni saya tak ada tetamu. Apa kata awak berdua tidur saja kat sini malam ni? Dan sambung perjalanan esok pagi? Uh, tak apalah, Cik Suraya. Dah, dah cukup dah awak tolong kita ni. Saya amat besar hati nak tolong. Malam ni awak rehat, ya? Saya akan sediakan makan malam. Uh, Nabila, apa yang rasa? Saya rasa kita balik saja. Nabila, saya tak boleh biarkan awak pulang dalam keadaan macam ni. Keselamatan awak berdua sangat penting. Tolonglah. Hmm? Betul juga tu, Bek. Lagipun kita tak tahu macam mana keadaan kat luar tu. Lampu jalan pun tak ada. Kalau awak rasa macam tu, tak apalah. Kita stay. Stay saja. Bagus. Saya dan Aisyah akan sediakan makan malam. Apa kata awak berdua pergi ambil barang dan mandi? Terima kasih, Cik. Cik telah baik. Awak berdua boleh guna dua bilik ni. Tapi satu je yang saya minta. Jangan masuk bilik ni. Bilik ni bilik istimewa suami saya. Awak berdua bebas untuk pergi mana-mana. Tapi tak dibenarkan untuk masuk bilik ni. Faham? Kalau awak berdua perlu apa-apa, saya ada dekat bawah. Silakan. Ini macam pernah nampak je. Tapi kat mana? Oh, cerita Kampung Quest tu. Kisah ini dari generasi-generasi yang lepas. Ada cerita tersendiri di sebaik lukisan ini. Kalau ada masa, nanti saya boleh ceritakan. Bila awak ada masalah, 
Tak ada masalah. Kalau awak dah siap, jemput dulu makan. Bila awak ke sana? Okey? Jangan takutkan saya. Tempat ini dah cukup menakutkan aku. Ya ke? Saya rasa macam best di tempat ni. Tempat ni dia macam museum. Penuh dengan sejarah. Maybe lah. Tapi malam ni masih banyak nyamuk, kan? Malah kamu pun hidup macam ni. Alah, kalau banyak nyamuk tu biasa lah. Kehidupan di kampung. Bukan semua orang dapat experience benda macam ni. Eh, jomlah. Cik Suraya dah ajak makan tu. Boleh kita rasa makanan kampung macam mana? Ha? Hei. Kenapa ni? Saya rasa tempat ni macam semacam. Saya tak sedap hati. Alah, tak ada apa-apa lah. Kita kan experience hidup di kampung. Maybe you need more time kot untuk sesuaikan diri. Hmm? Hmm. Maybe. Jangan risau, okay? Bilik saya dekat situ saja. So, if you need anything, just call me. Okay. Tak pun, kalau you nak, boleh tidur bilik dengan saya. Oh, cinti. <laughs> dekat rumah orang lah. Jom. Cik Suraya. Panggil saja Suraya. Uh, Suraya, awak dengan Aisyah saja ke yang tinggal kat sini? Panjang ceritanya. Sebuah cerita bermula dengan indah, tapi berakhir dengan ngeri. Saya tak naklah ceritakan cerita sedih ini. Tak apa. Kita sudi mendengar. Lagipun, ini adalah salah satu aspek yang kita nak tunjuk dalam vlog. Saya berumur 18 tahun ketika saya bertemu dengan suami saya. Dia lah cinta hati saya. Kami sangat bahagia bersama. Tapi, benda yang baik saya ini tak berkalan, kan? Apa jadi? Dua tahun selepas kami berkahwin, malam sebelum ulang tahun perkahwinan kami, saya mengidam buah cempedak. Dia nak gembirakan hati saya. Jadi, lepas habis kerja, dia pergi beli buah cempedak. Tapi nasib dia malang. Semasa perjalanan pulang, motosikal yang tunggangnya dilanggar lori. Dia mati di tempat kejadian. Kalaulah saya... Innalillah. Tak Zia. Saya tak pernah tengok keadaan dia macam tu. Kalau
keadaannya teruk sangat. Dia diseret di atas jalan raya. Di bawah lori. Saya amat cintakan dia. Dan saya dah berjanji untuk tidak akan kahwin lain. Tapi hidup saya semua. Sebab itulah ada Aisyah, anak buah saya untuk teman saya. Dan Aisyah juga yang cadangkan saya untuk buat rumah ini sebagai homestay. Dan homestay ini buat saya gembira balik. Cik Suraya? Cik Suraya tak ada keluarga lain ke yang boleh tinggal dengan Cik Suraya? Saudara mana itu? Maafkan saya. Saya tak suka nak bertanya soal macam itu. Saya tak berniat pun nak... Encik yang bilang, soalan itu agak sensitif. Encik Suraya itu dah tarik siapa-siapa dah. Uh, maafkan Nabila. Dia tak berniat pun nak menyakitkan hati siapa-siapa. Cakap pasal keluarga, membuatkan Encik Suraya agak emosi. Cik Suraya selalu salahkan diri dia dengan apa yang dah jadi. Biar saja lah. Saya tak tahu pula tak boleh tanya soalan macam itu. Babe, awak nampak ke dia macam mana tadi? Lebih sensitif lah sikit. Cuba awak bayangkan, kalau kita kahwin nanti, lepas itu saya mati. Ha? Eh, hey, janganlah cakap macam itu. Kita tahu kan tak suka. Tapi besok, awak kena minta maaf dengan Suraya. Okey. I'm sorry. Dahlah, jom tidur. Tak ada penat ni. Cik Suraya dah cakapkan dia tak suka. Um, saya tak boleh tidur tadi. Saya saya cuma nak ambil air. Saya nak bila boleh masuk tidur sekarang.
Bi, bawa apa tu? Semalam, I nampak benda scary gila dalam bilik Suraya. You nampak apa? I nampak macam a figure atas katil ni. A figure? Bi, I rasa you just terbayang-bayang kot. Hmm? Lagipun, Suraya dah cakapkan jangan masuk bilik tu. Yang you masuk kenapa? Hmm? Saya tak boleh tidur semalam. Okey. Tell you what. Apa kata, you kemas barang you, and then we go. Okey? Okey. saya tiba-tiba tak boleh start. Tak tahu kenapa. Semalam okey je. Uh, ada tak mekanik kat area ni yang boleh saya call? Ada. Tapi saya tak tahu sangat. Pak Kasim tahu. Pak Kasim? Uh, Pak Kasim kat mana? Pak Kasim belum sampai lagi. Pak Kasim selalu tolong saya dekat dusun. Tapi saya dah minta tolong Aisyah untuk tengok kenapa jadi. Tu Aisyah. Aisyah. Apa jadi? Hujan lebat semalam. Kedah tutup. Banyak sepihan perlu dibersihkan. Dua, tiga hari lagi masih datang bersihkan. Uh, Suraya. Ada tak apa-apa peralatan yang boleh saya pinjam? Ada. Tapi Pak Kasim yang selalu guna. Aisyah, boleh tolong ambilkan barang-barang untuk baiki kereta? Adam, Cik Raya, kenapa ni? Beb, kita kita tak boleh start pula. Saya tak tahu kenapa. Tapi... Aisyah tengah cari peralatan untuk saya bagi kereta. Lepas tu dia cakap, jalan kat luar tu dah tersekat sebab banji. Sekejap. Saya tak faham apa yang cuba nak katakan ni. Saya tak tahu. Encik Suraya, memang tak ada jalan keluar lain ke? Ada. Ada satu jalan. Jalan tu kena lalu hutan. Selalunya lori je yang masuk. Jalan tu bahaya. Licin dan curam. Kalau awak berdua tak kisah... Saya tak senang. Relax, babe. Okay? At least kita masih selamat kat sini. Okay, at least kita tak stuck kat tengah-tengah hutan. Adam, Nabila. Awak berdua jangan risau. Kalau awak berdua perlu tinggal semalam lagi, silakan. Saya pasti jalan tu akan dibersihkan dengan secepat mungkin. Hmm? Adam, boleh tengok telefon you. Tengok line baby. Baby ada line, baby boleh call parents I. Jangan risau, okey? Saya kan ada dengan you. Lagi satu malam je. Esok kita boleh balik. Tapi saya tak suka tempat ni. 
It's It's creepy Dia kan dah baik hati Kasih kita stay one more night Okay lagipun kita tak ada tempat lain nak pergi Apa kata Kita guna time ni Untuk shoot kat area ni Hmm At least we have some extra footage Tapi satu malam je lagi, okey? Janji. Ay, janji. Go get your camera. Nama saya Adam. And I'm Nabila. Dan sekarang ni kita berada di Homestay Abadi. <laughs> If you can see that, yeah? That's where kita uh, tidur sekarang. Tapi not bad lah. Atas lagi? Yeah. Sini? Sini? <laughs> yeah. Okay. Sekarang ni kita nak just ambil the footage around this area. Okay? Peace out. Okay. Ready? One, two. Okay. I nak pergi toilet sekejap. Aisyah? Aisyah? Ya. Aisyah? Tak tahu. Tapi banyak gila darah. Lah. Sembelih kambing rupanya. Babe, that's normal lah orang kampung sembelih kambing. Okay, I tahu. You are out of your comfort zone. I thought you tak biasa dengan semua ni. There's nothing to worry about. Okay? Okay, stop. Let's go. Untuk perangai saya semalam, saya sedar yang saya terkasar sikit. Tak apa. Awak kan tetamu saya. Dan saya faham. Awak tak biasa, kan? Dengan kehidupan kampung. Mari. Tolong saya potong saya. Eloklah, awak dengan Adam ada kat sini. Homestay ni, kadang-kadang ada orang. Kadang-kadang tak ada. Orang kampung pula tak suka bercampur dengan kami. Dan homestay ni jauh sangat daripada mereka. Maafkan saya, ibu saya selalu buat macam ni untuk sembuhkan luka. Cik Nabila, saya pergi ambil plaster sekejap. Um, saya... Saya saya naik atas dulu. Saya rehat sekejap. Eh? Jemput minum. 
Terima kasih Suraya. Hmm. Sedap betul lah ini. Awak kena kongsi resepi ni dengan saya. Hmm? Awak buat apa tu? Oh, saya tengah edit vlog untuk YouTube. Sekarang ni saya tengah cut and mash video untuk permulaan vlog kita. Cut and mash. Boleh saya tahu apa tu? Oh, meh, saya tunjukkan. Okay, first kali saya akan ambil 20 saat dari video ni. Lepas tu saya akan ambil 10 saat dari video ni. Lepas tu saya akan cantumkan dua-dua video ni untuk jadi video 30 saat yang baru. Adam? Ya? Yeah. Boleh saya tanya satu soalan? Awak dengan Nabila macam kawan rapat. Awak berdua ada apa-apa ke? Um, sebenarnya saya dan Nabila lebih dari kawan. Dah dua tahun. Oh, patutlah. Awak berdua memang sangat padan. <coughs> um, Suraya, saya nak minta maaf bagi pihak Nabila. Uh, Atok dan nenek dia dah meninggal masa dia kecil lagi. So, sebab itulah dia tak pernah experience hidup kampung macam ni. Tak apa. Saya faham. Tapi baguslah awak boleh tunjukkan kawasan kampung ni kan? Awak berdua tak ada apa-apa perancangan ke? <laughs> oh... Uh... Um, Awak boleh bagi tahu saya. Saya boleh simpan rahsia. Dan mungkin bagi nasihat. Hmm? Um, sebenarnya memang saya ada perancangan untuk tunang dengan Nabila pas kita dah habis semua ni. Bagus. Saya suka. Ya, awak suka? Hmm. Macam saya cakap tadi, awak berdua memang sangat padan. Cuma saya rasa... Nabila patut rasa lebih teruja bila dengan awak. Eh, mestilah dia teruja. Saya rasa lah kot. Eh, kenapa awak cakap macam tu? Adam. Awak patut rasa bangga tahu dengan diri awak. Awak tu bukan macam lelaki yang lain. Saya tahu awak seorang lelaki yang bertanggungjawab dan hormat wanita. Betul tak? Uh, ya, yeah, uh, betul. Awak masih muda, Adam. Banyak lagi jalan yang awak akan lalui. Saya suka tengok awak dengan Nabila. Tapi... <tuh> Maaf. Saya tak patut masuk campur. Maafkan saya. Eh, tak apa, tak apa. Uh, eh, cakap je lah. Adam, awak tak boleh bagi muka sangat dekat Nabila. Awak tu lelaki. Awak kena tegas. Dan percayalah. Wanita akan lebih 
hormat awak. Hmm? Bila seorang wanita hormat diri awak, dia akan bagi apa saja yang awak nak. Sebenarnya tu kan, dia pelik lah. Eh, apa awak cakap ni? Ya? Tak tadi kan, saya potong jari saya tau. Dan awak tahu dia buat apa? Dia selama je hisap. Dia terasa pelik. Come on, Nabila. You ni ada-ada je. Dia kan dah baik hari kasih kita stay one more night. Cuba awak terima kasih sikit. Ini tak habis-habis komplain lah, kritik lah. Tapi, awak tak rasa pelik ke? Sejak kita ada kat sini, awak selambut je baik dengan perempuan tu kan? Memang ada something tak kena tau. Please percaya saya this time, please. Okey. Apa bukti you? Hmm? Aisyah sembelih kambing. And now your finger. Ah, come on, Nabila. Cukuplah tu, okey? Satu malam je lagi. Esok kita boleh cao. Alright? Tu apa yang cakap semalam? <sighs> Hari ni kita ada kat sini lagi. Ada something very pelik tentang tempat ni. And I seorang je yang perasan. How do you like your coffee? So tahu apa dia jawab? Dia kata, put it in a cup. So macam, eh, saya dah beritahu dia. Kalau orang tanya, how do you like your coffee tu, maknanya, nak kopi tu dengan susu ke tak? Tapi dia bingung tak dengar cakap saya. Adam, awak ni kelakar, kan? Tapi kawan saya tu lagi kelakar. Kalau awak jumpa dia, mesti awak tergelak juga. Hmm. Cik Suraya, sejak suami awak meninggal kan, awak tak ada boyfriend ke? Tak. Tak pernah ada. Awak tak kesunyian ke? Tak ingin ada peneman dengan kecantikan awak ni? Cukuplah saya ada Aisyah. Lagipun, saya lagi suka menyendiri dari manusia-manusia yang cemburu. Hmm. Tapi pelik juga, eh? Dengan tetamu awak bukan main lagi, kan? Babe! You ni dah kenapa? Adam, you perkenalkan I sebagai kawan you. I nak tuan rumah kita tahu yang kita lebih dari kawan. Nabila. Maafkan saya kalau awak dua rasa tak selesa. Okey. Kalau macam tu, boleh tak saya borak dengan boyfriend saya? Awak boleh borak dengan Aisyah. Ah, Cik Suraya. Meh, saya tunjukkan gambar masa saya di New York. <coughs> Mana? Ah, ni masa saya di Statue of Liberty. Ah, ha, patu gambar ni saya kat restoran yang macam saya cakapkan tadi tu. Ha, sini masa saya dekat Hudson River. Sini bila jangan marah. Cik Suraya memang peramah orangnya. Awak tak sedar eh? Macam awak dah menggatal dengan boyfriend saya tu. Maaf. 
Saya tak faham apa Cik Nabilah cakap. Cik Suraya memang macam tu. Yelah, yelah. Apalah yang nak takutkan. Tidur je bilik you. Ada penat. Itu nak buat apa je. Satu hari ni bukanlah yang I pun. Eh, hey, I dah penat tau lah yang Karina you. Ha? Asyik-asyik komplain. Lepas tu cakap ada benda tak kena lah, tu tak kena lah. Annoying tau tak? Tak memang tak kena kan? You tak perasan ke satu hari you spend time dengan perempuan jalan tu? Eh. Hey. At least Suraya tu, Lion I lagi baik dari you Lion I tau. Dia buat apa je kat you? You baru kenal dia kot. Apa je dia buat? Dia bagi I makan. Dia bagi I minum. Dia cakap baik-baik dengan I. Tu kerja dia kan? Dia tu rumah mesti ni. Kalau you jadi macam Suraya, cakap baik-baik dengan I, treat me nicely, tak ada ni I nak pening kepala macam ni. Sekejap kita datang sini, you berubah gila tau tak? Cukup, okay? You balik bilik you, And leave me alone, please.
여기다. 성배야, 띠우겐. 여기다. 여기다. 동구. 이런 인형이야. Tak ada niat pun nak nyakitkan hati you. Saya tak tahu apa jadi. We're done! You be a here! Nabila, please! Nothing happened! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sesat ke? Di mana-mana ni? Saya. Saya nak ke Pekan. Anak ni daripada mana? Saya. Saya dari homestay. Homestay Cik Suraya? Uh -uh. Saya ni Pak Kasim. Pak Kasim yang jaga homestay Cik Suraya tu. Pak Kasim ada dengar yang anak tersangkut kat sini dah berapa hari dah kan? Jalan kat luar tu dah bersih dah, tapi... Dah sekarang ni dah lewat malam dah ni nak. Dia, Pak Kasih mantap balik home stay. Eh? Tak nak, saya nak ke Pekan. Pak, Pak, Pak kata, Pak hantar saya pergi balai polis. Pak bangkit kereta saya, lepas tu Pak ambil saya kat situ. Kenapa nak tak nak pergi sana? Apa dah jadi ni? Cik Zul... Tak nak apa. Saya pergi pekan eh, sendiri, no, tak apa. Nak, nak. Sabar, sabar. Biar Pak Cik Kasim hantar nak balik homestay. Pekan jauh, nak. Kedai semua dah tutup. Pada rehat, Pak Kasim baiki kereta anak, ya? Ha. Eh, ikut Pak Kasim. Tunggu kat sini sekejap. Biar Pak Kasim masuk rumah dalam rumah. Cakap dengan Cik Suraya, ya. Hmm. Anak tunggu kat sini sekejap, ya. Dia dalam bilik ini. Ikut Pak Kasim tukar bateri kereta. Jom ikut Pak Kasim. Macam mana Pak Kasim tahu yang bateri kereta yang rusak? Saya... Saya... Saya butuh. Pak Kasim? Pak! Pak Kasim? Pak Kasim? Pak Kasim? Nak, 
ke Pak Kasim tukar bateri kereta. suami Cacat kaki, satu badan dia cacat. Cacat tangan. Keluarga dia, keluarga dia halau dia. Mak dia sendiri. Menyesal lahirkan dia. Orang kampung. Kena kutuk dia, dera dia. Fizikal. Seksual. Duk-duk kampung, kejar dia. Dia lagi masuk hutan. Dekat hutan tu dah jumpa gua. Dekat situ, dia jumpa dengan seorang tua yang sedang bertapa. Setiap hari, Suraya jumpa orang tua itu. Duduk berjam-jam. Betapa dia buat tawaran pada Suraya yang dia susah nak tolak. Cantik. Selama-lama. Cik Suraya tak sok dengan kecantikan. Terdesaklah cantik. Dia sanggup buat apa saja. Betapa itu bagi syarat untuk cantik selama-lamanya. Surat yang kena bunuh. Penghulu kampung. Satu malam, Surat yang pergi rumah penghulu kampung. Bawa air jampi. Bagi dia minum. Dia rasa menyesal. Tak ada rasa bersalah. Betapa itu cakap. Kalau nak cantik, selama-lama kena mandi. Mandi darah. Terlaki bujang. Sekarang ini, Tak. 
Aí, jangan dibuat tu. Aí, jangan dipulang. Kalau anak minum, anak akan ada bawa terlujur. Hei, orang kampung tu, orang tua yang betapa tu, bukan manusia. Tapi. Zen, Zen, kerja, siap. Campakkan batu tu kat tanah. Campak. Pak tolong saya, Pak. Tolong bawa ke saya ke balai polis, Pak. Tak boleh. Pak, nak kena ingat. Dia ada benda tu. Benda tu bunuh orang. Pak Kasim. Ada sakit, Pak. Kita kena bawakan dia ke hospital. Kalau isteri Pak ada di sini, dia akan tolong saya, Pak. Pak. Pak, Pak tolong saya, Pak. Nak. Pak tolong saya. Saya tahu Pak baik. Saya tahu Soraya yang punya salah ni semua. Mungkin anak cakap, cakap tu betul. Pak Kasim tak maaf.
Sayang, kita keluar daripada sini. Kita pergi tempat lain. Kita keluar. Aisyah. 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 Kita keluar daripada sini, Aisyah. Aisyah. Kau, Aisyah. Maafkan, Aisyah. Aisyah tak pernah maafkan diri, Aisyah. Ayah dah nak maafkan, Aisyah. 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 Jom, kita, kita keluar. Keluar daripada sini. Kita mulakan hidup baru. Tapi ayah... Rumah di rumah Aisyah sekarang. Oh. Sebab budak bandar yang susah sangat. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. 
can hear it. Good. Alright. Alright, so what do you think of? Holy. <laughs> Did you see that? Yeah. What the hell was that? We should check it out, yeah? Oh, no. Hello? Ada orang tak? Macam tak ada orang je. Selamat datang ke Umstia Abadi. Saya Aisyah. Jemput Cik Suraya, kita ada tetamu. Dua orang. Lelaki. 